असलम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल तो इस लेक्चर में जो है वो हम पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल को डिस्कस करेंगे तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इट इज़ कम्पोज ऑफ दी फाइव नंबर वटिवरास ठीक है उसके अलावा इसमें जो है पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल में आती है पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल के मसल्स जिनमें आता है हमारे पास सॉस मेजर मसल क्वाडिटस लम्बर मसल इलेक्स मसल एंड ट्रांसफर एबडामस मसल ठीक है फिर डायफ्राम डायफ्राम का जो है वो लेक्चर एक अलग से अपलोड हो चुका है वो आप लोग देख सकते हैं फिर आता है इसका फेशिया पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल का जो कि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फेशिया फिर आएगा लंबर प्रैक्सिस ये इन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा इसकी जो है पूरा जो है वो किस तरह बटर से निकल रहा है फिर आती है फैट और वैजल इसमें और पोस्टीर एबडामिनल वॉल की वैजल कौन सी होती है आउटा होती है इनफीरियर वैन के होती है और लिम्फेटिक वैजल आउटा का लेक्चर भी अपलोड हो चुका है इनफीरियर वैन के का लेक्चर भी अपलोड हो चुका है और लिम्फेटिक वैजल का जो है मैं अभी इसी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो इस तरह जो है वो हमारी सारी जो है ये पोस्टीर एबडामिनल वॉल क्लियर हो जाएगी फिर ये आपने एक पॉइंट याद रखना है याद रखना है कि इट इज़ मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर इज किडनी एंड द एंटीरियर इज आउट मतलब जो पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल में जो मोस्ट पोस्टीरियर स्ट्रक्चर जो जो डीपेस्ट स्ट्रक्चर है वो किडनी है और जो मोस्ट एंटीरियर स्ट्रक्चर है वो आउट है ठीक है तो नाउ वी विल मूव टू द फेशिया सबसे पहले हम देखेंगे इसके फेशिया को फेशिया जो है वो पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल वो दो टाइप का एक है सॉस फेशिया और एक है थोड़े को लंबर फेशिया सॉस फेशिया या इसको कहते हैं सॉस शीथ तो जैसे इसका नाम ही बता रहा है इट विल कवर द सॉस मेजर मसल तो ये आप इस डायग्राम को देखें ये था सॉस मेजर मसल ये इसको जो 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 डार्क रेड है ना दिस इज़ अ सॉस फेशिया जिसने इस मसल को कवर किया हुआ है इसकी अगर हम अटैचमेंट्स में आए तो इट विल अटैच मीडियली टू द लंबर बर्टी पर तो देखें मीडियली किस पर अटैच अगर अटैच हो लंबर बर्टी पर के ऊपर ठीक है एंड थिक एंड सुपीरियरली एज द मीडियल आर्कुट लिखा मेरे और सुपीरियरली जाकर ना क्योंकि ये जाके ऊपर क्या पड़ता है डायफ्राम तो ये जो डायफ्राम का जो होता है मीडियल आर्कुट लिखा मेरी उससे जाके फ्यूज़ कर देता है एंड फ्यूज लेटरली विद थ्रैको लंबर फेशिया और लेटरली देखो ये आगे ना तो एंटीरियर लेयर ऑफ द थ्रैको लंबर फेशिया के साथ फ्यूज़ कर देता है ये जो ग्रीन वाली है फिर इट विल कंटिन्यू इनफीरियरली विद इलेक फेशिया आपको पता है कि ऊपर थ्रैक रीजन फिर आता है एबडामिनल रीजन एबडामिनल रीजन के नीचे आता है पैल्विक रीजन पैल्विक रीजन में आता है इलेक्स मसल तो ये जो उसका जो होता है फेशिया इलेक्के फेश इलेक फेशिया ये उसके साथ जाके फ्यूज़ कर देगा पैल्विक रीजन में फिर नेक्स्ट फेशिया कौन सा था थ्रैको लंबर फेशिया जो कि सेकंड फेशिया है पोस्टीरियर एबडामिनल वॉल का तो थोड़ा को लंबर फेशिया इट विल कवर द डीप बैक मसल्स और इसकी ना तीन लेयर होती है एंटीरियर लेयर मिडिल लेयर पोस्टीरियर लेयर ये देखो ये ये ग्रीन वाली है एंटीरियर लेयर ब्लू वन इज द मिडिल लेयर एंड द ब्लैक वन इज द पोस्टीरियर लेयर फिर ये पोस्टीरियर लेयर इट इज़ द थिकेस्ट एंड द एंटीरियर लेयर इज इट इज़ द थिनेस्ट ठीक है जो पोस्टीरियर लेयर ये थिकेस्ट लेयर है और एंटीरियर लेयर जो है ये थिनेस्ट लेयर ये तीनों लेयर्स मिलकर तो मारे थोड़े को लंबर फेज गया द पोस्टीरियर एंड द मिडल लेयर्स फॉर्म पोस्टीरियर शीथ कवरिंग द इरेक्टर स्पाइनी सिमिलर टू द रेक्टर शीथ कवरिंग द रेक्टस एबडामस मसल वो कह रहे हैं जो 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 इसके ना मिडल लेयर और ये जो पोस्टीरियर लेयर ये ये दोनों मिलकर बनाती है एक पोस्टीरियर शीथ जो कि सराउंड सराउंड करेगी इरेक्टर स्पाइनी मसल ये तो ना ये देखो ये सारा क्या है दिस वन दिस इज द इरेक्टर स्पाइनी मसल इसको इसको कवर किसने किया हुआ है इसकी जो मिडल लेयर और इसकी जो है पोस्टीरियर लेयर इन दोनों इसको कवर किया हुआ है और ये दोनों ये दोनों मिलकर बना रही है पोस्टीरियर शीथ जो कि सिमिलर है टू द रेक्टर शीथ मतलब आपको पता है ना कि एंटीरियर एबडोम वॉल में हमने पड़ी थी रेक्टर शीथ इस तरह पोस्टीरियर एबडोम वॉल में होती है पोस्टीरियर शीथ अब हम जरा इन दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं पोस्टीरियर शीज इट विल कवर दी रेक्टर स्पाइनी मसल जबकि रेक्टर शीज हमने पढ़ा था इट विल इट वाज कवरिंग दी रेक्टर सेप्टोम मसल तो पोस्टीरियर शीज इट इज अटैच विद द लंबर वाटर मतलब एक बोनी अटैचमेंट है जबकि रेक्टर शीज की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं होती इट लैक द बोनी स्पोर्ट एंड इट विल फ्यूज विद दी लीनिया एल्बा ये सिर्फ जो है वो एंटीरियर जाकर लीनिया एल्बा से फ्यूज करके बैठी हुई होती है ठीक है इट अटैच इसमें अगर इसकी देखें मस्कुलर अटैचमेंट तो इट अटैच द इंटरनल ओब्लिक मसल ट्रांसफर्सिस एबडामस मसल एंड द लेटेस्ट ऑफ डॉर्सी मसल जबकि रेक्टस सीज इट अटैच टू द इंटरनल ओब्लिक मसल ट्रांसफर्सिस एबडामस मसल एंड द एक्सटर्नल ओब्लिक देखो यहाँ पे चेंजिंग आ गई ना कि वहाँ पर लेटेस्ट ऑफ डॉर्सी मसल था यहाँ पर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ गया ठीक है और फिर ये पॉइंट कि इट इज़ मोर फॉर्मिडेबल मतलब कि बहुत स्ट्रॉग है स्ट्रॉग क्यू है पोस्टीरियर शीत कि ड्यू टू थिकनेस ऑफ द पोस्टीरियर लेर इसकी जो मैंने आपको ऊपर बता के पोस्टीरियर लेर बहुत थिक है यहाँ मैंने आपको बताया था ये ठीक है और सेकंड पॉइंट में मैं बताता हूँ कि ड्यू टू द बोनी अटैचमेंट कि ये मैं ऊपर बता के आऊँ कि इसकी जो है बोनी अटैचमेंट होती है जबकि जो है रेक्टिस की कोई बोनी अटैचमेंट नहीं इसलिए कि लेस फॉर्मेडेबल है अब हम आ जाते हैं इसके अटैचमेंट्स के ऊपर कि इसकी जो तीन लेयर थी ना एंटीरियर
देखो ये आके ना तो जो होती है ना मिडल लेयर इसके थोड़ा कलम पर फेस है उसे फ्यूज फ्यूज कर जाती है किस पॉइंट में फ्यूज करती है एज इन लेटरल बॉर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिक पानी देखो ये इलेक्ट्रिक पानी मतलब का लेटरल बॉर्डर था वहाँ पर जाकर ये मिडल लेयर से फ्यूज कर जाती है सुपीरियरली इट इज कंटिन्यू ऑन टू द बैक ऑफ थॉरस सुपीरियरली जो है ये थॉरस की बैक भी कंटिन्यू कर जाती है और इनफीरियरली जो है इट इज अटैच टू द आउटर लिप ऑफ द एली क्रैस और जो पैल्विक रीजन में आकर ये एली क्रैस के आउटर लिप पर जाकर लग लग जाती है ये हमें देख रहा है पोस्टीरियर लेयर अब हम देखते हैं इसकी मिडल लेयर को तो मिडल लेयर के अटैचमेंट्स पे देखें तो इसकी जो मिडल एयर मिडली इट इज अटैच टू द टिप ऑफ द लंबर ट्रांसफर प्रोसेस एंड लेटरली इट विल ब्लेंड विद द इंटीरियर लेयर एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द क्वार्टेटर्स लम्बॉरम मसल ठीक है अब मैं आपको ये जो है ये एक्सप्लेन करता हूँ इसी डायग्राम के ऊपर तो ये देखें जरा कि मिडली जाके ये अटैच होगी इसी तरह लंबर वटेरा पे और सॉरी सॉरी ये थी मिडल लेयर ना तो ये देखिए मिडली जाके ये ब्लू है वटेरा पे और लेटरली जाके तो ये जाके फ्यूज करिए जाके किससे एंटीरियर लेयर के साथ यहाँ पे ये इसकी देखो अटैचमेंट है मिडल और लेटरल बाकी इसकी जो स्पीरियली इट विल अटैच टू द लोअर बॉर्डर ऑफ ट्वेल्थ रिप और इनफीरियरली जो है ये एल क्रेस्ट में जाके अटैच हो जाती है इन टू द उसके इंटरमीडिएट एरिया के ऊपर ये तीनों जो है लेटर देन इनफीरियर जाकर इन्होंने एल क्रेस्ट पर ही रखना चाहिए अपने पॉइंट याद रख लें आप लोग फिर जो है वो इसकी एंटीरियर लेयर की बात करते हैं बात करते हैं उसको हम कहते हैं एक दूसरा नाम क्वारेटस लम्बॉरम फेशिया तो ये मीडियली जो है ये अटैच होता है लंबा ट्रांसफर प्रोसेस जिसमें हम बाकी पढ़ के आने तीनों और लेटरली इट विल ब्लैंड विद द मिडल लेयर एंड कंटिन्यूस विद द एपोन्यूरिटिक ओरिजिन ऑफ द ट्रांसफर से एबडमरस मसल तो इसी डायग्राम पे देखें जरा आप यहाँ पे कि जो है ये एंटीरियर लेयर मिडली तो जाके ये लंबा बटर पर अटैच हो यहाँ पे लेकिन लेटरली देखें तो ये ब्लैंड करती है इस मिडल लेयर के साथ और फिर जाके अटैच की और ये एपोन्यूरिटिक ओरिजिन ऑफ द ट्रांसफर से एबडमरस ये देखो ये था ट्रांसफर से एबडमरस मसल और लेटर जाके इस हिसाब से ये अटैच अटैच होती है तो ये इसकी जो है वो मीडियल और लेटल अटैचमेंट थी बाकी इसकी देखें सुपीरियरली तो ये जाके लेटल आर्कुड लिगामेंट के साथ अटैच होगा जो कि डायफ्राम का पार्ट था और इनफीरियर जो है ये अटैच होती है इनर लिप ऑफ द एली क्रेस्ट और एलियो लंबर लिगामेंट देखा मैंने आपसे कहा था ये सब जो है वो जाके अटैच होते हैं एली क्रेस्ट के ऊपर ही अब हम आए थे इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में किया था कि आपको इसकी इजीली जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही थी एक्सटर्नल आइलिक नोड्स और इंटरनल आइलिक नोड्स के जरिए जहाँ से लिम्फ विल मूव टूअर्ड दी कॉमन आइलिक नोड्स कॉमन आइलिक से लिम्फ आती द आउटिक या लंबर नोड्स अब आउटिक या लंबर नोड ये दो टाइप्स के होते हैं एक होते हैं प्री आउटिक नोड और एक होंगे लेटरल आउटिक नोड्स ठीक है प्री आउटिक नोट्स क्या है दे विच विच प्रेजेंट एंटीरियर टू दी एबडोमिनल आउटा जबकि लिटिल एबडोमिनल नोट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ईच साइड ऑफ द एबडोमिनल जो कि आउटा के दोनों साइड्स पे पड़े हुए होंगे अब प्री आउटिक में लिम्फ कहाँ कहाँ से आती है सेलिक नोट्स भी इसमें आ जाएगी सुपीरियर मेजेंटारिक से भी और इनफीरियर मेजेंटारिक नोट नोट तीनों नोट जो है इसी में ड्रेन करें मतलब कि अब आप तरह सोचें और रिकॉल करें सारे विजरा के लिम्फ लिम्फेक ड्रेन को तो और जितने भी एबडोमिनल विजरा हैं उन सबको ड्रेन कौन करें यही तीन नोट उनको ट्रेन करें और पूरे विजरा के लिम्फ जो है वो आ गई टू द प्री आउटिक नोट्स में यहाँ से जो लिम्फ है वो मूव कर देगी टू द इंटरस्टैंडल लिम्फ नोट विच विल ड्रेन टू द सिस्टरना काली हम ये जो है लेटल आउटिक निम फ्रॉड्स दे विल डिवाइड इनटू द राइट लंबर ट्रंक और लेफ्ट लंबर ट्रंक और ये दोनों ट्रंक्स ये भी आगे ट्रेन करते हैं इनटू द सिस्टरना काली सिस्टरना काली एक वो पाउच सा होता है उसके पास थ्रोथिक डक्ट के करीब वहाँ से लिम जो है वो ट्रेन करती थी इंटू दी थ्रोथिक थ्रोथिक डक्ट और थ्रोथिक डक्ट से जो है वो लिम्फ अल्टीमेट ट्रेन करती इन टू द लेफ्ट बिनेस एंगल तो ये थी एक फ्लो के फॉर्म में इसकी लिम्फेट ड्रेनेज होप्स वो आपको समझ आ चुकी होगी अगर अभी भी किसी पॉइंट की समझ नहीं है तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू